زنان و دختران قشر عمده متاثر از جنگ و قربانی خشونت در افغانستان در سالهای پسین بودند اما در این میان کسان هم هستند که نام افغانستان را در سطح جهانی بلند کرده اند شای سوایز یکی از آنهاست خلبانی که نه تنها رویای بزرگی دارد بلکه میخواهد الگو و الهام برای شهروندانش باشد شای سوایز به یازده کشور جهان با هواپیمای انفرادی از سفر کرده و در نظر دارد به اش کشور دیگر هم سفر کند در این برنامه گفتگوی ویژه با خانم وایس داریم به کشور خودتان خوش آمدید در قدم نخست در مورد برنامه تان و پیشینه کارتان در این بخش بگویید تشکر شرکت پرواز رویایی یک سازمان غیر انتفاعی است و برای الهام بخشیدن نسل آینده علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات ایجاد شده است و بخش از تلاش های ما برای الهام بخشیدن این است که من به دور دنیا برای تشویق و الهام بخشیدن به دختران جوان پرواز انفرادی می کنم و به 19 کشور جهان و در مجموع در سی رویداد من به خارج می روم و به این کشورها به تنهایی سفر می کنم تا دختران جوان را تشویق کنم که به خود باور و اعتماد داشته باشند و با امیدواری تعلیمات این رشته علمی را دنبال کنند از دیدگاه شما پیلوت بودن برای یک دختر یا زن به چی معنا می تواند باشد؟ پیلوت بودن برای یک شخص به معنی تجربه کردن زندگی بر فراز زمین است و این بسیار هیجان آور برای یک پیلوت به ویژه من است این کار به من آزادی ها و اهدافی را می دهد و من هواپیما را اداره می کنم و به آن فرمان می دهم که به کدام سمت برود برای من احساس بزرگتر از این وجود ندارد و امیدوار هستم زنان دیگر بتوانند همین احساس را تجربه کنند من شنیدم که حمایت زیاد از جانب خانواده تان دریافت کرده اید چی فکر می کنید این حمایت برای یک دختر و برای یک پیلوت چقدر مهم است و تو چی حد امایت شده اید؟ من پنج خواهر دارم که ماشالله شش دختر در خانه واده می شویم. پدرم بسیار حمایت کننده بود و همینطور مادرم. این حمایت به تمام معناست. به خاطر که زمانی که من هوانوردی را یافتم مطمئن نبودم که می توانم کاری بکنم و من می دانستم که اگر پدر و مادرم با این تصمیم راضی نباشند من پیلوت نخواهم شد. اما الحمدلله آنها بسیار حمایت کننده هستند و آنها پشتیبانی را که من نیاز داشتم برایم داد و این که از آنها بشنوم که تو باید این کار را بکنی و تو قادر به انجام آن هستی این حمایت مرا بسیار کمک کرد که به این حرفه به عنوان یک پیلوت پیش بروم شما می دانید که در افغانستان رسم و رواج حاکم است پس چی فکر می کنید چگونه خانواده ها می توانند از دخترانشان و زنان موجود در خانواده را حمایت کنند که به بیرون و مکان کار بروند و شغل داشته باشند شما می دانید که این بسیار مهم است به خاطر که زنان یک مجموعه خاصی از مهارت را دارند و مردها مجموعه از مهارت های خاص خودشان را دارند و ما به هر دوی آنها برای حفظ تعادل جهان نیاز داریم زمانی که من اینجا به افغانستان آمدم و دیدم که زنان زیادی در خانه هستند و آنها در موردشان چنین فکر می کنند که من متأهل هستم و فرزندان دارم و وقت برای رفتن دوباره به مکتب ندارم و از من این کارها گذشته اینها همه استعدادهای موجود در خانه هستند که می توانند در باسازی کشور کمک کنند کابل نام خدا بسیار پیشرفته است اما ما باید در افغانستان به عنوان یک کل کار کنیم و زنان در اینجا قوی و بسیار توانمند و بسیار باهوش هستند میدونی این هدف من است که من دوباره برگردم و به توانمند ساختن این زنان کمک کنم تا در باسازی افغانستان سهم بگیرند وضعیت در اینجا چگونه است و چی تفاوت با وضعیت مکانی که شما در آنجا زندگی می کنید دارد و چی فکر می کنید دختران و زنان در افغانستان چی دستاوردها و چالش ها دارند درک من از افغانستان این است که یک کشور زیباست من در مقابل شما انگلیسی صحبت می کنم اما بسیار زیاد با فرهنگ افغانی بزرگ شده ام و خوشایند است که در جاده ها قدم بزنید و بشنوید که همه دری یا پشتو صحبت می کنند و آنها مثل شما به نظر می رسند و شما بخشی از آنها هستید این غمگین است به خاطر که من می بینم کابل مشکلات زیادی داشته است اما روحیه که مردم در اینجا دارند قوت زیادی به شما می بخشد من می دانم که وضعیت برای زنان و کودکان بسیار مطلوب نیست 
و می دانید من بسیار امتیاز در این داشتم که در امریکا بزرگ شده ام. هنگامی که این سفر به انجام رسید من می خواهم کاری برای زنان و کودکان در اینجا بکنم و انشالله من سعی می کنم برگردم و هر کاری که در توانم دارم برای کمک به آنها انجام بدهم. شما در گفتگوی با خبرگزاری فرانسه گفتید که کارهای عملی برای زنان افغان دارید و می خواهید با آنها کار کنید و از آنها حمایت کنید پس می شود برخ از نمونه ها را بدهید که چی کارهای عملی برای آنها دارید و چی دیدگاه های را این کشاف خواهید داد که فرصت ها را برایشان ایجاد کند و پنجره ها را برای شان بکشاید من یاد گرفتم که باید به خودمان راست بگوییم و من مسلما یک پیلوت هستم من پرواز را دوست دارم و این کار شوق من است و می خواهم از این اشتیاقم که پرواز کردن است برای کمک سایر زنان افغانستان استفاده کنم تا کنون چیزی نمیدونم و فکر می کنم هنگامی که این سفر پایان یافت درک بهتری خواهم داشت که دقیقا چطور می توانم کمک کنم نمی خواهم وعده ها بدهم و سپس فراموش کنم اما فکر می کنم که اگر با کمک زنان آغاز کنم که تجربی در هوانوردی دریابند چه پرواز باشد یا هر کار دیگر در بخش هوانوردی اگر بتوانم با آنها کمک کنم چه از طریق مکتبی باشد یا مکانی باشد ممکن تغییر بزرگی را ایجاد نکند اما ممکن تغییر کوچکی را برای چند زن ایجاد کند که آنها سپس دیگران را کمک کنند و این گونه افزایش یابد من زیاد قصد برگشت به اینجا و انجام یک کاری را دارم دقیق نمیدانم که چه کاری خواهد بود اما من فکر می کنم بهترین کاری که می توانم بکنم این است که بنیانگذار یک سازمان غیر انتفاعی در اینجا باشم که واقعا آماده کمک به زنان باشد هر فرد برنامه ای دارد و آنها زیاد در موردش صحبت می کنند اما مهمترین چیز عمل است و آن چیزی است که من می خواهم در رفتن به پیش شاهدش باشم هنگامی که به اینجا برگشتم در کنار دیدار با مقام های دولتی شما با جامعه مدنی هم دیدار کردید من می خواهم در مورد کمپاین که اخیرا برخ دختران افغان برای انداختن بپرسم و آن کمپاین این است که نامم کجاست آیا از آن آگاه هستید و چی فکر می کنید؟ چقدر به دختران افغان کمک می کند که اویتشان را در صحنه آمد داشته باشند؟ من فکر می کنم که این بسیار مهم است که به ویژه به این دلیل که وقتی من سفر را آغاز کردم شما همیشه افغانستان را در همه موارد می بینید. زنان در اینجا بسیار زننگ و توانا هستند. من یک زن افغان هستم و شما می دونید که افغانیت در باطن من است و من اینجا تولد شده ام. من فرصت ها را داشته ام و در آن محدود یا مقید نبودم. حال ببینید که من قادر برسیدن و چه چی چیزی شدم. من توانستم نخستین پیلوت ملکی افغانستان شوم و قادر به دریافت درجه ماستری شدم. حالا در حال رسیدن به پرواز و دور دنیا و تنهایی هستم. این توانایی من بوده و این توانایی در وجود زنان افغان هست و در وجود زنان در سراسر جهان وجود دارد. بنابراین برای زنان جوان افغان مهم است که قدردانی شوند. و شناخته شوند هنگامی که این کارها را انجام می دهند به ویژه وقتی کار مربوط به علم، فناوری، مهندسی و ریاضی می کنند به خاطر که باز هم به جهان نشان می دهد که آنها قادر به انجام آن هستند و یک احساس تجلیل است نه بسیار زیاد به خاطر شهرت بلکه بیشتر به معنی تجلیل از موفقیت هایشان است حمایت را که شما از دولت و همچنان مردم دریافت کردید چقدر شما را تشویق می کند که بیشتر با افغانها و به ویژه دختران در افغانستان کار کنید تا زندگی و توانایی هایشان را ارتقا بخشند می دانید آنها قوت بسیار زیادی به من دادند من فکر می کردم که شاید به افغانستان که بروم مردم چنین فکر کنند که این دختر بسیار ممتاز است چه طور من خود را با او مقایسه کنم اما من می خواهم که کمک کنم و افغانستان جایی است که قلب من قرار دارد و با سخاوتی که مردم و دولت به من دادند و من قوت بیشتر و اطمینان بیشتر می دهد که فکر کنم این کاری است که من می توانم انجام بدهم من می خواهم کمک کنم بدون در نظر داشت کمک و استقبال گرمی که از مردم دریافت کردم 
اما آن مرا بیشتر کمک می کند و انگیزه بیشتر می دهد. من در نظر دارم و واقعا می خواهم برگردم و واقعا می خواهم زنان را کمک کنم به خاطر که خانواده من مهاجر بودند و فرصت بزرگی بود و اگر من اینجا بزرگ می شدم می دانم که زندگی من و خواهرانم بسیار متفاوت می بود و اگر چنین می شد من از کس دیگر همین را می خواستم زن افغان دیگری که خوشانس و ترک بوده برای اینکه ممکن روزی برگردد و با کسانی کمک کند که نتوانستند بروند و اینها اهداف من است و اینکه مردم افغانستان از من قدردانی کردند و من باید بالای زبان دری و پشتوی خود کار کنم و هنگامی که یک مقدار بیشتر بالای آن تمرین کردم و اطمینان بیشتر یافتم فکر می کنم امکانات فراخ است و واقعا چنین است مشکل بزرگ در افغانستان در بخش تعلیم و تربیه است شما می دانید که دختران و زنان به دلیل جنگ، نامنی و همچنان به خاطر رسم و رواج ها دسترسی کامل به آن ندارند پیام شما به دولت و خانواده هایی که باید از دخترانشان برای کار و تحصیل مایت کنند چیست؟ شما می دانید که اگر تحصیل نمی داشتید در این مرحله قرار نمی گرفتید پس پیام شما چیست؟ بسیار مهم است و اگر شما در مورد یک دختر جوان فکر کنید به نظر من آینده افغانستان در وجود زنان است و به شما این را میگویم که چرا به خاطر که زنان بیشتر از نیمه از جمعیت هستند و زنان هستند که نسل آینده را بزرگ می کنند زنان مادران پرورش دهندگان و آموزگاران کودکان افغانستان هستند نقش زنان بسیار مهم است حالا تصور کنید اگر من توانایی تحصیل را نمی داشتم شما می دانید که قادر به تشویق مردمان زیادی نمی شدم من برخی افراد را در افغانستان تشویق کردم اما من یازده کشور تا حالا دیدار کردم و تقریبا در هر کشوری که می روم دختران جوان با عشق در چشم بیشم می آیند و می گویند که تو به من الهام بخشیدی شما می دانید که تحصیل به من این اساس را داد و این اعتماد نظریه ها و افکار را داد و آن بسیار مهم است اگر شما یک دختر جوان را تعلیم بدهید او مادر می شود و سپس می تواند پسر و دخترش را تعلیم بدهد این بسیار مهم است و چیزی که همه ما باید فرا بگیریم به خاطر که افغانستان در حال حاضر در منحله باسازی قرار دارد و وقتی ما می توانیم باسازی کنیم که آن دختران را آموزش بدهیم وقتی ما این کار را کردیم سپس یک هدف داریم و یک دیدگاه مشخص داریم که چیگونه می توانیم و پیش برویم این کار با تحصیل آغاز می شود من قادر نمی شوم که اینجا بنشینم و این بحث را داشته باشم اگر تحصیل نمی کردم و در آن صورت قادر به پرواز نمی شدم و قادر به انجام بسیار کاری که امروز می کنم نمی شدم اگر تحصیل نمی داشتم If you can pure here and with deer, so what significant? Yakinan, اگر شما اینجا را با آنجا مقایسه کنید، چی نکات مهم و داستان‌های عمده شما در اینجا و آنجا می‌بینید؟ و زمان که از آنجا به اینجا می‌آید، کم بود آن را در اینجا احساس می‌کنید. Deer is not something like deer. You know, I recently read the article about the young girls in Iraq. می دانید من به تازگی مقاله را در مورد دختران جوان در هرات خواندم که برای آمدن به ایلات متحده امریکا درخواست ویزایشان رد شد و بسیار معیوز شدم من نمی توانم به آنها ویزا بدهم اما کاری که می توانم این است که به آنها به تماس شوم و بگویم که بسیار بالایشان افتخار می کنم و قدر قدردانی کنم از کاری که آنها کردند آنها کار روباتیکی کردند که بسیار به مردم در افغانستان نوست هنوز کارهایی است که فکر می کنم مهم است از آن قدردانی و تجلیل کنیم پس تغییر زیاد را در اینجا می بینید چقدر فرصت ها برای شما در آنجا مساعد شده است که تحصیل کنید و در این موقعیت قرار بگیرید 
کمک زیادی به من کرده است اطمینان زیادی به من داده است و این فرصت را به من داد که تحصیل کنم و من فکر می کنم که آهسته آهسته در افغانستان این فرصت ها ظهور می کند و شکل می گیرد این فرصت ها مهم است شما می دانید اجازه دادن به این دختران برای اشتراک در این رقابت رباتی با اهمیت است دیروز من یک گروهی از کودکان پیش قدم را در افغانستان دیدم که سرخ را ترویج می کردند و می دانید که این کار مهم است من مزیت های زیادی در ایالات متحده داشتم و همه اش به خاطر است که مردم مرا پرورش دادند و به من باور داشتند و به من انگیزه دادند شاید بگویید که اگر من به این دختر بگویم که تبریک باشد شاید آن را صدها بار شنیده باشد اما این کار واقعا کمک می کند و او را تقویت می کند و من فکر می کنم که باید این کار را برای جوانانی که تلاش می کنند به ویژه آن دختران در هرات بیشتر بکنم the young kids who are trying especially those girls in Iraq yes شما در مصاحبه گفته بودید که آمدن به افغانستان و یک مشوق بودن برای دختران افغان بسیار دشوار است آیا هنوز هم به ما نظر هستید و آمدن به افغانستان چقدر برای شما دشوار بود you know It wasn't very difficult. The world has a perception. می‌دانید زیاد مشکل نبود. جهان درک از افغانستان دارد که من آن را بسیار متفاوت دریافتم. من گفتگوهایی با برخی از دوستانم داشتم و آنها می‌گفتند که مواظب باش. آنها به این نظرند که اینجا در هر کنج جاده خطر است. اما اینجا بسیار صلح‌آمیز است و مردم بی‌غرض هستند. آنها اذیت نمی‌کنند. آنها بسیار عادی هستند. مثل که من و شما هستیم. من متوجه می شوم که برای زنان در افغانستان دست کم در کابل زندگی آسان تر شده است. آنها چادری نمی پوشند. آنها کالای عادی با چادر می پوشند و من می توانم ببینم که زمینه برای رشد زنان در اینجا وجود دارد و بزرگترین مورد این است که پذیرفتن زنان در جامعه آهسته آهسته رشد پیدا می کند. I can see that there's room for women to grow here. و حتی در اینجا من زنان را در هر بخش دیدم و آنها کارهای شگفتانگیز و باور نکردنی را انجام می دهند اما من امیدوار هستم که چنین چیزی یک روز در تمام افغانستان به وقوع بپیوندند کابل تا حدود زیادی چنین موارد را دارد اما شهرهای زیادی است که باید زنان قادر به انجام این کار شوند با آزادی بیشتر برای قدم زدن و از رفتن به فروشگاه ها لذت ببرند more more uh, reemphasis on women being able to do this and just more freedom to walk around and you know just enjoy going to the store with someone who is a, is a woman so let's talk a little about your travel when you are in بیایید اندک در مورد سفر شما صحبت کنیم زمانی که در داخل هواپیما هستید بیشتر از چی چی دراز دارید or what do you are afraid uh, most that when you are on the board So when I'm in the airplane by myself, I, I, I'm not afraid anymore. هنگامی که من در هواپیما تنها هستم من دیگر نمی ترسم. زمانهایی بود هنگامی که من برای نخستین بار پرواز می کردم تا دور دنیا سفر کنم به هواپیما نگاه کردم و گفتم که واقعا من این کار را می کنم من به همه گفتم که می خواهم به دور دنیا پرواز کنم و حالا باید این کار را بکنم اما می دانید ترس وجود ندارد من برای این کار حدود چهار سال آموزش دیدم و هر چیزی را که شما در مورد این سفر تصور می کنید من کردم و آموختم و این بخش بخشی از آموزش های است که فرا می گیرید. فکر نمی کنم بترسم. وقتی پرواز می کنم، حتی وقتی به کشور جدید سفر می کنم یا بالای بحر، کوها، حراسی ندارم. چیزی که بیشتر در ذهنم هست. امیدی است که در این سفر موفق شوم و واقعا مردم را الهام ببخشم. من این کار را نمی کنم که مردم مرا بشناسد و با من عکس بگیرند و نامم را بدانند. هدف من این است که واقعا زنان جوان در سراسر جهان را کمک کنم و می خواهم به آنها برسم و داخل هواپیما با این درک می شوم که تا وقتی به مکان بعدی می رسم امید می کنم که آن دختران را تشویق کنم چیزی نیست که من از آن بترسم Mm, yes. Uh, 
یکی از ذهنیت ها در افغانستان با ویژه برای زنان این است که آنها باید منتظر رسیدن یک فرصت باشند. چی فکر می کنید آیا آنها باید منتظر فرصت باشند یا که چالش ها را عقب بزنند و به پیش بروند؟ اگر شما منتظر فرصت باشید که از راه برسد هرگز به شما دست نخواهد داد. من نمی خواهم بگویم که شما باید خوشبین باشید اما چنین نخواهد شد اگر هم شود طوری نمی شود که شما می خواهید در آن صورت کار سختی کس دیگری خواهد بود که راه را برای شما هم وار ساخته و آنها ممکن از شما چیزی بخواهند که متفاوت از دیدگاه شماست می دانید مردم از من می پرسیدند که وظیفه تو چیست و چی می کنی؟ من یک لسانس و یک ماستری دارم و یک پیلوت تجاری هستم. من یک وظیفه معمولی ندارم و برای خطوط هوایی کار نمی کنم و نمی خواهم. من می خواهم کاری بکنم که مردم را کمک کنم. بنابراین من این راه را هموار کردم تا زمانی که سازمان غیر انتفاعی خودم را آغاز کنم و می خواهم دختران جوان و همچنان پسران را در سراسر جهان کمک و تشویق کنم و می خواهم که بوسه های تحصیلی بدهم. به خاطر که وقتی می خواهید کسی را تشویق کنید مهم است که به آنها منابع و بورسیه بدهید تا آنها بتوانند این رویاه ها را دنبال کنند این همه کارهایی است که من می خواهم انجام بدهم و این کار را در بیرون نیافتم و وجود ندارد بنابراین با خودم ایجادش کردم بله بسیار سخت بود روزهایی بود که من می گفتم گمشکو و رهایش می کنم من نمی خواهم دیگر این کار را بکنم بسیار دشوار و سخت است مردم مرا دو دل می ساختند و آنها مرا ناراحت می ساختند و امیدی به من نداشتند اما من می گفتم تو تنها یک بار زندگی می کنی سخت کار کن و راه را برای خودت هموار بساز به خاطر که اگر تو آن را هموار بسازی دخلان دیگری پیدا خواهد شد که در آن مسیر قدم بزنند و تو انشالله می توانی با آنها آن گذرگاه را برای یگاینده موفقیت آمیز بدهی تشکر بانوائز بسیار زیاد از این که به این برنامه با ما بودید شما بیننده گفتگوی ویشه با خانم وایز بودید تا دیدار بعد خدا نگهدار